kitu gani ile hebu thibitisha sasa ununuzi wako au kupewa kwako na mzee mwanjesi kama lilikuwa ni eneo la mwanjesi si ndio akashindwa kuthibitisha baadaye wale wakampa barua kwamba basi hili jambo liende kwenye baraza la kata kwenye baraza la kata kule ilionekana kana kwamba nao wamebana kwenye maeneo ya nini ya uhalali wa kupewa na mzee mwanjesi wanahitaji uthibitisho hakuthibitisha baada ya pale ikaonekana kwamba kesi ya ya mshinda huyu mama atukanile naitwa Eustace Lighton aliniuzia hilo eneo kwa laki, bi, milioni mbili na laki nana. nikalima mahindi baada ya kuvuna mahindi nikamwaga mawe kwa ajili ya kuanza msingi nikashtukiwa nika na naambiwa eneo sio lako mwenye eneo ambaye ni Bernard Mwanjisi akanishtaki baraza la kata tukaenda baraza la kata anakubali na sasa mimi kweli nilimuuzia na hela linipa ila mimi hela nilishampa huyu mzee hojiano linipaje akashindwa kesi kawa imemshinda itabidi mimi wanikatie kibali cha kwenda mahakama ya alizi ya wilaya mahakama ya alizi ya wilaya ni hivyo enda nikimletea samasi anakataa kusaini anagoma kabisa kila tarehe inavyoitwa haji kumbe huku anajipanga kuuza Siku zinazidi kwenda zinazidi kwenda. Mahakama ya Wilaya ikanipa barua kwamba nipeleke kwa mwenyekiti wake. Nikapeleka kwa mwenyekiti. Mwenyekiti akaja akamwambia aka kwa nini usaini na penye akagoma. Alivyogoma nikarudisha majibu kwa mwenyekiti. Nikamwomba mwenyekiti akija kuuza eneo basi naomba usimkubalie na mimi basi niwepo ili tufike mwafaka. Mwenyekiti akasema ndiyo. Nikashangaa baada ya siku chache na napigiwa simu na mtu kuambia kuniambia yule mtu ameuza eneo lile. Itabidi niende sent. Ameuza eneo lile, amekamatwa na mtu mwingine ampelekwa Central. Na wewe nenda Central usaidiwe. Nikaenda Central, nafika tu Central. Nikajieleza, ni, ni nilivyojieleza wakaniambia sawa kweli kama ninavyosema hivyo mama na dokumenti zako sawa tunaziona ila huyu mtu sasa hivi tumemtoa ameenda kulipana hela benki ila atuelewi wameenda kulipana benki gani ya muda tumeenda kumekaa akaenda kwa makonda makonda akatuma wapelelezi wakaja wakachunguza ili eneo kwa kweli nilikuwa niko safarini wakanipigia simu huku kuna moja mbili unatafutwa una na una? Uko dali enda kulalamika kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Eh. Wakasema na nili unatafutwa kuna moja mbili tatu. Unatafuta wewe. Na mkuu eh na mkuu wa polisi nikasema sawa niko safarini. Wakasema basi ukirudi wakanipa namba ya mkuu wa polisi. Ukirudi uje makao makuu ya polisi mjini. Hivyo rudi nikaenda akachukua maelezo 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 akasema sawa ili swala tunalishughulikia maana ndio tumetumwa tulishughulikia ili swala nikasema sawa toka Dar es Salaam toka Dar es Salaam ili swala limetumwa toka Dar es Salaam lazima tulishughulikie nikasema sawa na shukuru kwa msaada wenu ndio wakawa wanaendelea kulifuatilia 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 hadi leo wakawa bado hajakamata lakini mimi nikasema kwa sababu nina Arabi nitamkamata tu siku yoyote ile. Huyu mama akaendelea sasa kulalamika alishakuja kwangu kwamba ametishwa kuuawa tukafuatilia vizuri na Afandara PC tukagundua kwamba huyu mama bado hana hoja vizuri. Mmeniomba kapo ndugu zangu. Na kwa sababu bado hana hoja vizuri mimi nikalipuuza lile kwamba hebu kaendelee na kazi zako. Lakini baada hapo amekaa akaenda kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dar es Salaam. Na jana nimepigiwa simu Nikasema wala usijali mheshimiwa rais wangu nitakuja moja kwa moja kwenye eneo hili kuangalia hili eneo na hapa sasa tumefika kwenye hili eneo tuone ukweli wa haya aliyoyasema na kama itathibitika kwamba ni uongo katika haya yote mimi kama mkuu wa mkoa na wenzangu na RPC atasema tunamsubiri Mbeya ili aje ajeeleze vizuri lakini tupo tayari pia kumkamata na kumrudisha ndani kama atakuwa ni muongo menelewa ndugu zangu kwa sababu sisi wote hapa tunalinda amani wewe mkuu wa wilaya shindo kukusikiliza. Mwenyekiti wa, wa mtaa shindo kukusikiliza. Mwenyekiti wa nani balozi wetu ashindo kukusikiliza. Eh RPC ashindo kukusikiliza. Mkuu wa mkoa ashindo kukusikiliza. OCD ashindo kukusikiliza. Majilani washindo kukusikiliza. Mbaka uende kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa nini? Wa Tanzania. Ndio maana leo nimekuja kwenye hili eneo lile Gombe Kusini. Huyu mama tumekushaelewa kwamba ni tapeli kabisa. Kwa hiyo kutoka sasa natangaza kiama dhidi yake. Na kwamba atatafutwa kwa gharama za serikali. 
na atazilipa gharama za serikali na atapotelea jela kwa sababu haiwezekani rais akae ikulu anatuchunga sisi wakuu wa mikoa na viongozi wake wote tutekeleze haki kwa watu afu yeye anaendelea kuwa tapeli mpaka kwa rais Sijui mmeelewa mpaka nimewaambia leo hii jana napigiwa simu na rapisi wangu anapigiwa simu tunaongea akiwa Dar es Salaam ikulu. Na hapo hapo mguu Na mheshimiwa rais alisha mjibu pamoja na viongozi wake wote nendeni kwa wakuu wenu wa mikoa wakatekeleze haya. Mmeelewa mpaka hapo? Ndio maana kamwambia rapisi siwezi kutatua hili swala tena mpaka nifike kwenye eneo usiku. Umefanya hamani. Sasa nimekuja tu kujithibitishia na ndani ya wiki moja nitakuja kwa hapa taarifa. Na ndio maana leo hii natangaza tena. Na naamini hata mheshimiwa rais ataona kabisa kwamba nimesema mkoa mkoa nimemtangazia kiama huyo mama. Nimemtangazia nini? Kiama. Kwamba haiwezekani akimbilie kule ikulu ambako ndiko tumeapishwa kwa miiko tukatekeleze maslahi ya watu ya anakwenda kumdanganya kule mheshimiwa rais. Hatutakubali hata kidogo. Na huyu ameshafika kwenye mikono salama. Nawaambie ni kweli. Ina naitwa Yuri Kionesfor Matei, ni kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi na kamanda wa polisi mkuu wa Mbeya. Awali ya yote kwanza naomba nimshukuru sana mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa Charamila kwa jinsi alivyonyanyuka na kufuatilia tukio hili la Tuganili. Mheshimiwa mkuu wa mkoa mara ya mwisho uliniita ukaniambia Matei shughulikia hili tatizo la Tuganili. Nilikwenda nikafuatilia kumbukumbu zangu nikachukua jalada ambalo lilianzishwa na kamanda aliyekuwa Mbeya miaka ya nyuma anaitwa Kidavashari naibu kamishna wa polisi saizi yuko Dar es Salaam. Nikasoma ile literature nikagundua kabisa kwamba Tuganile ni tapeli. Hakuna mahali anakozulumika. Lakini nikagundua alipewa eneo na Bernard, huyo marehemu mwanjisi, apitishe gari lake wakati anajenga nyumba yake kwenye ile eneo. Baadaye akauza lile eneo. Akamuuzia huyo Somji. Na Somji nilimpata akanithibitishia lile. Baada ya kufuatilia ile nikagundua ukweli kwamba mheshimiwa hakuna dai la haki pale. Na ndio maana nikarudi kwako nikakupa taarifa kwamba mimi sikuona malalamiko. Lakini jana nikiwa ofisini nilipigiwa simu pia na mtu mmoja kutoka Dar es Salaam ikulu akiniambia kwamba Tuganile amekwenda ikulu na hii ni mara ya pili. Alikwenda wiki iliyopita na yeye amerudi tena. Akilalamika anatishiwa na bado amedhulumika na hana imani na jeshi la polisi linamnyanyasa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wewe ni shahidi. Umefika ile eneo. Atuganile alijenga hapa akamuuzia huyu aliyemuuzia. Hii ukiangalia tu kwa busara za kawaida inaonekana kulikuwa na kauchochoro ka kuleta material. Na andiko aliko uza huyu msinja akamuuzia somji. Lakini still bado anafanya utapeli. Lakini pia mkuu wa mkoa umesikiliza kabisa wa mashahidi walioko hapa wanasema Atuganile alikuwa anauza mitumba, alikuwa hana kiwanja, lakini pia amemuuzia huyu mama hapo milioni mbili na laki nane. na kesi ilikuwa baraza la ardhi na amekimbia na ile hela na anadaiwa ni mshtakiwa. Sasa sisi tunasema mshumo mkuu mkoa kwa maelekezo ulio yatoa sisi tutaendelea kumtafuta tu ganile ili aje tufufue na hiyo kesi na atafutu haraka yani kuanzia hata leo hata kama kuna pesa serikali zikaanze kumsaka sahihi kabisa nasema kabisa narudi na mbea narudi kwenye gari la polisi afu atashughulikiwa vizuri hapa kwa mujibu wa sawa kabisa kuhusu swala la kulipa hizo fedha alizolipa tu ganile benki ni kwamba jeshi la polisi linaangalia haki za mtu Mtu akija akisema huyu aliniuzia milioni tatu eneo langu rudisha. Sisi tunachosema mrudishie hela zake. Hatuwezi kwanza kumwambia nenda kwenye baraza la ardhi. Ah, yule simu hizi. Si amechukua hela muuze eneo sio la kwake. Sisi tunamwambia mara moja rudisha hiyo hela ya mtu. Kwa hiyo alichokifanya hao askari kumwambia akarudishe hela ya mtu, akarudi pale akamwambia kesi yako imeisha. Ilikuwa ni sahihi tu. Na ndio tunachokifanya. Kwa sababu hata mheshimiwa rais anatuambia simamieni haki za watu. Eh, tusiache watu wazulumike alafu aanze kumwambia nenda baraza la ardhi. Kwa hiyo baraza la ardhi kuna mgogoro pale. Hakuna mgogoro. Ule ni wizi na utapeli. Kwa hiyo ndicho tunachokifanya sisi. Kwa hiyo mimi naomba nishie hapo mkutano tutamfuatilia.